Jag ska ta och snacka lite grann om kinetisk energi. Kinetisk energi, det är en energiform som är knutet till att något har bevegelse. Det kan vara något som kör på ett horisontalt plan, som så tror jag här. Det kan vara en kula som trillar ner över. Alla, det kan vara något som reser ner över en snor, för exempel. Dessa bilder är ju då hämtade ifrån kedreaktion till toffelevarna. Det som är viktigt det är att du huskar kinetisk energi. Då är något som har med rörsla eller då bevegelse. Och allt som har bevegelse, då har kinetisk energi. Formeln så det ska huska, då är e energi. Skriv en liten k för kinetisk. Den är lik 1/2 multiplicerat med massan och farten i andra. Så så länge något har rörsla har alltså något energi. Så är det energi så är eningen är då jul. Det vi ska se lite grann nu på, det är att se på utläggning av denna formel. Låt oss nu säga si att du har ett tåg. Så du då ska dra i gång med du drar med kraft F bort över banan. Denna kraft den utgör ju då ett arbete. Och då med då ska se lite grann på det är så komma fram till då får man för kännet ska ske. Vi brukar kraft om man antar att den är lik 0. Sträckningen den är jämstan vill vara dratt. Den brukar med sträckningsformeln Sagens formel s är lik v0 t plus 1/2 a t i andra. Visst med då hade att startfarten är lik 0. Så kan ju med ta och stryka det ladda och då får man sträckningen vill gå den halv a t i andra. Alltså sträckningen bestämt av vad accelerationen får. Utifrån Newtons andra lov. Så hade ju med gitt att acceleration den var ju bestämd av summen av krafterna är lik massa gånger a ska vi ta det en gång till så vi ser då. Alltså Newtons andra lov. Den säger då att summen av krafterna är lik massa gånger acceleration. Så vi har sträckningen gitt med en acceleration så summan krafterna ger. Vad fart vill lite tåget då ha, hvis jag då har dragit ett stycke bort över. Låt oss se på det. Ja, vi kan bruka fastformeln 1. Och då med då kan göra, det är att vi skriver här upp att v är lik v0 plus a t. Igen, visst men då hade att startfarten är lik 0. Så vill ju samma farten är gitt som a multiplicerat med t. Korles kan med nu kombinera dessa här olika formlarna. Vi ska utleda formeln för kinetisk energi och då med då har i den formeln det att man har att farten den är som a men vi har ju inte ett uttryck för a. Och då ska vi gå in och bruka Newtons andra lag och så ska vi bruka definition på arbete. Med definiera för arbete till att vara kraft multiplicerat med sträckning när med på ett horisontalt plan. Nu kan vi bruka Newtons andra lag för här för visst med då antar att detta tåg kunde vara påverkat av en kraft den är kraften så drar den bort över skenegången. Så vill vi kunna ersätta då kraften med massa multiplicerat med a multiplicerat med s. Och när vi då nu ska fortsätta då med den här så har vi och här uppe i far att sträckningen den var gitt med en halv a t i andra. Så då med då 
her, det man sætter den an, a i stedet for a, så sætter man en en halv, a til i andre. Altså at vi har brukt dette uttrykket for as, og erstattet den da. La oss ta det vekk. Hvis vi nå multiplicerer ut noe her, så skal vi gjerne ha svart. Hvis vi nå multiplicerer ut dette her, så får vi da en halv. Så får vi a i andre, og t. Men a og t, da blir fart. Så derfor kan jeg gjøre sånn, en halv, m, ved a, t, i andre. Og da får jeg at arbeidet er gitt som en halv, m, ved i andre. Og dermed så har jeg utledd formen for arbeid. Altså, arbeidet, så at utførte jeg kraft F, nå har det vært akselerert fra nå, i rå, det har vært en halv, M, V i andre. Så har vi det som vi kaller for setningen for kinetisk energi og utfør arbeid. Nå antok vi med at noe var i rå. Hvis jeg da har en bil, så har en fart her. Den er borte, hva? Så tar hvert den påvirket av en kraft F en gitt tid altså en gitt strekning virker denne kraften. Det vil resultere i at bilen når den er da Passert der, så vil den ha en ny hastighet. Det er jo logisk. Men hvordan skal jeg skrive dette her opp fysisk? Ja, her så har han jo en kinetisk energi der. Her så får han utført et arbeid og da vært det farten han har til slutten. Så hvis vi har en fart og påvirker av en kraft så får vi en ny hastighet. Det er jo logisk å ha over. Her ser vi at arbeidet her, da kan vi kun skrive at det er summen av F. Og hvorfor da? Ja, for hvis du har andre krefter som virker her, så må du være litt grann viss på det. Så derfor så bør du skrive at det er summen av krefter som virker der. Ikke bare dra krefter, men at det er summen av krefter. Hvordan skal jeg ordne denne formen? Ja, hvis jeg skal et uttrykk for arbeid her, så er det utført her, så vært det like en halv. M, V, E andre, altså sluttfart, minus den energien han hadde i starten. Og denne setningen her, da er det jo setningen for arbeid og sammenheng med kinetisk energi. Kjempeviktig å huske, vi skal komme mer tilbake til den senere i kapitlet.